আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ বাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে বাবল শর্টের অঙ্ক একটা পারলে আপনারা আশা করি সবগুলোই পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে আপনার এই বারো নম্বর অঙ্কটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এই অঙ্কটা আমি আলোচনা করব এখন আমাদেরকে বাবু শর্টের দুই রকমের অঙ্ক আছে একটা হচ্ছে মানের ঊর্ধক্রম আর একটা হচ্ছে মানের অধক্রম ঊর্ধক্রম বা অধক্রম যে কোনো একটা পারলে আরেকটা এমনিতে পারা যাবে আশা করি এখন আমাদেরকে বলছে ঊর্ধক্রম ঊর্ধক্রমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বড় সংখ্যাগুলোর নিচে রাখতে হবে এবং ছোট সংখ্যাগুলোর উপরে ক্রমান্বয়ে উপরে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যা এখানে দেওয়া আছে আপনার সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এই সংখ্যাগুলার মানের ঊর্ধক্রম অনুসারে সাজানোর জন্য বলছে বাবু শর্টের আকারে তাহলে প্রথম আবর্তনে আমরা পাই তনে এখানে আমরা যা ছিল সেটা লিখব সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এখানে আবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রকাশ করতে এই চিহ্নটা প্রকাশ করব এখন আমাদেরকে যেহেতু বলছে ঊর্ধক্রম অনুসারে তাহলে আমাদেরকে এই সেভেনটাকে নিচে নিতে হবে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে নিচে নিতে হবে তাহলে আমরা দেখতেছি এই সেভেন বড় ওয়ান ছোট যেহেতু আমরা ছোট সংখ্যাগুলোর উপরে এবং বড় সংখ্যাগুলোর নিচে নিব তাহলে এইটা আবর্তিত হবে তাহলে ওয়ান উপরে আসবে সেভেন নিচে যাবে টু তারপরে থ্রি ফাইভ এটা লিখার পরে আমরা এখন সেকেন্ড থেকে শুরু করব সেভেন এবং টু এবং এই দুইটার ক্ষেত্রে আবার তুলনা করব এই দুইটার ক্ষেত্রে দেখতেছি আমরা সেভেন বড় টু ছোট যেহেতু আমরা ঊর্ধক্রম অনুসারে সাজাচ্ছি অর্থাৎ এই বড়টা নিচে আসবে এবং ছোটটা উপরে যাবে তাহলে এই এটার ক্ষেত্রে আবার আমরা দিব ওয়ান তারপরে দিব টু যেহেতু আবর্তিত হয়েছে তারপরে সেভেন তারপরে থ্রি তারপরে হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা এইখান থেকে শুরু করব এখানে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় পরেরটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় পরেরটা হচ্ছে তৃতীয় এবং চতুর্থ একদম শেষ পর্যন্ত যাবে আর কি তারপরে এখন যেহেতু থ্রি সেভেন এটার তুলনা করেও দেখতেছি এটা বড় এটা ছোট তাহলে থ্রি উপরে উঠবে সেভেন নিচে নামবে এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি ওয়ান টু থ্রি সেভেন ফাইভ এখন লাস্টে আসে এখন এটাই এই দুইটার ক্ষেত্রে এখন আমাদের আবর্তন এইখানে শেষ এটার ফলাফলটা কিন্তু এখানে লিখা যাবে না আমরা শেষ পর্যন্ত শুধু এইটার ক্ষেত্রে দিয়ে রাখব এখন দ্বিতীয় আবর্তন দ্বিতীয় আবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যা ছিল সেটার পরিবর্তিত আকারটা লিখব তাহলে ওয়ান টু থ্রি সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন ফাইভ এখন আমাদের সরি এটা সেভেন ফাইভ না এটা হবে ফাইভ সেভেন আচ্ছা এটা আমরা আরেকবার লিখি ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এটার ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে সেভেনটা এখানে পরিবর্তিত হয়ে আসা সবার লাস্টে আসছে এটা যেহেতু সবচেয়ে বড় ছিল এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে এটাকে আমরা বক্স আকারে দিয়ে দিব যে এটার আর কোনো পরিবর্তন হবে না এখন শুধু উপরের গুলো চেঞ্জ হবে এখন আবার দ্বিতীয় আবর্তনে আবার আমরা প্রথম থেকে শুরু করব ওয়ান টু এখন ওয়ান টুর ক্ষেত্রে আমরা জানি এই ওয়ান সবার চেয়ে ছোট এবং সে সবার উপরই আছে তাহলে এখানে আর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা এটার অপরিবর্তিত আকারটি লিখব টু থ্রি এখন আমরা দেখব শুধু দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা এখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয়র ক্ষেত্রে এটা টু এবং এটা থ্রি দেখা যাচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা না কারণ এটা ছোট ছোট উপরে আছে থ্রি বড় এটার থেকে এটা নিচে আছে এখন আমরা তৃতীয় এবং চতুর্থ আবর্তনটা দেখব ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এখন থ্রি ফাইভ শেষ আবর্তন এখানে শেষ এখন আর এইটার তো আমরা জানি বক্স আকারে দিয়ে দিছি মানে এটার আর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এইটার ক্ষেত্রে দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নাই এখন তৃতীয় আবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা লিখব আমাদের যদি এখানে প্রত্যেকটা সংখ্যা যদি একটু ভিন্ন রকম থাকতো তাহলে এখানেও কিন্তু আগের মতো সেম ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হইত আমরা আগে যে এরকম পরিবর্তন করছি যে বড় সংখ্যা নিচে এবং ছোট সংখ্যা উপরে এরকমই পরিবর্তিত হইত যেহেতু এটা একবারে মিলে গেছে আর কি এই জন্য এটার আর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না নাহলে বারবারই পরিবর্তন হইত 
কিন্তু এই অঙ্কটা মিলে যাওয়ার কারণে এটা অনেক সমস্যা হয় যে এটাকে কীভাবে করতে হয় তারপরে আমরা আবার দেখব এখন দেখা যাচ্ছে এইটা সেভেন এইটা ফাইভ দুইটাই বড় সংখ্যা এবং এই দুইটার মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন নাই তাহলে আমরা এটাকে যেরকম আছে এই আকারে লিখবো ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এবং এই দুইটাকে আমরা বক্স আকারে দিয়ে দিব এই দুইটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই এখন শুধু এই দুইটার ক্ষেত্রে তৃতীয় আবর্তনে দেখব এখন এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা না কারণ এইটা ছোটো এটা বড় তখন আমরা দিব টু থ্রি এই দুইটার পরিবর্তন ফাইভ সেভেন বক্স আকারে আছে তাদের আর কোনো পরিবর্তন হবে না এখন আর এটা দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ আমরা এটা অপরিবর্তিত আকার এখন চতুর্থ আবর্তনে আবর্তনে আমরা পাই ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এখন দেখা যাচ্ছে এইটা 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 ক্রমান্বয়ে আছে এবং এইগুলোর কোনো মানে ঊর্ধক্রম অনুসারেই আছে কোনো পরিবর্তন নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে বক্স আকারে দিব এবং এই দুইটার পরিবর্তন দিব তাহলে দেখা যাচ্ছে এইটার আর কোনো পরিবর্তন নাই সুতরাং পঞ্চম আবর্তনে আমরা সরাসরি সম্পূর্ণটাকে বক্স আকারে দিয়ে দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর থ্রি ফাইভ সেভেন এবং এই সম্পূর্ণটাই বক্স আকারে থাকবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু অঙ্কে আমাদের বক্সটা সম্পূর্ণটা দেওয়া নাই বক্স দিলেও হবে না দিলেও হবে অর্থাৎ আপনি পঞ্চম আবর্তনে শুধু এই সংখ্যাটা লিখলে হবে আর কোনো আমাদের আবর্তন চিহ্ন যেটা ওইটা দেওয়ার প্রয়োজন নাই আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন এই অঙ্কটা এই পনেরোটা দেখবেন দেখতে পারেন আর এটা আপনার চোদ্দোটা দেখবেন এইটা আর এইটা একই রকম এটার ক্ষেত্রে কয়েকবারই পরিবর্তিত হয়েছে বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে এটাকে একবার ঊর্ধক্রম একবার অধক্রম অনুসারে সাজানো হচ্ছে তারপরে আমরা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে দড়ি এন যে কোনো ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা দড়ি এন যে কোনো ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা তাহলে প্রমাণ করো যে টু এন এন প্লাস ওয়ান প্লাস টু এন বাই এন ইজিক্যাল টু হাফ এন প্লাস টু এন প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান এ আকারে প্রকাশ করতে হবে এই সংখ্যাটাকে আমরা আমাদেরকে এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে এটা আমরা জানি ফ্যাক্টোরিয়ালের সূত্র অনুসারে এটা আমরা আগেই জানতাম যে এন আর ইজিক্যাল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল উপরেরটা পরে নিচেরটা পরে হচ্ছে এই দুইটার বিউ ফলের ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমাদের যেহেতু এইটা এবং এইটা দেওয়া আছে এইটার জন্য আমরা লিখতে পারি টু ফ্যাক টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখন এইটা মাইনাস হচ্ছে এইটা টু এন মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্র প্রয়োগ করি না তারপর এইটার ক্ষেত্রে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন মাইনাস এন ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে এইটাকে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্ট ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু দেওয়া আছে এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে আমরা এরকম আকারে লিখতে পারি যে আপনার এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ আমরা যখন ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বা ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল পড়ছি তখন এইটারে লিখছি ফাইভ তারপরে এক কম ফোর তারপরে আরও এক কম থ্রি টু ওয়ান এরকম কম আকারে যাচ্ছে তাহলে এইটার কম হচ্ছে প্লাস ওয়ান দেওয়া আছে এক কম আইলে হচ্ছে শুধু এন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এ আকারে লিখা যায় সেটার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এ আকারে লিখছি যে এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালকে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর এইখানে হচ্ছে টু এন থেকে এন চলে গেলে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটার ক্ষেত্রে যা ছিল সেটি লিখলাম জাস্ট এন আমরা কমন নিছি তাহলে এইখানে পাওয়া যায় হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা এটাকে এরকমভাবে লিখতে পারি যে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দুইটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই অংশটা কমন নেওয়া যায় এই যে এইখানেও আছে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও আছে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দুইটার ক্ষেত্রে কমন নিলাম এটার ক্ষেত্রে থাকতেছে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এটার ক্ষেত্রে থাকতেছে ওয়ান বাই এই শুধু এই এনটা তাহলে এটাকে আমরা যদি লস করি তাহলে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান 
তারপরে এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি যে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এ অংশটা আপনারা যদি খেয়াল করেন এ অংশটা হচ্ছে এ অংশটা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে আমাদের উপরে দিছি টু এন প্লাস টু কারণ আমাদেরকে প্রশ্নের সাথে মিল রাখতে গিয়ে আমরা এখানে এটা আনছি টু এন প্লাস টু আর আমরা এখানে দিলাম এতটুকু অংশ যা ছিল এই অংশ থেকে শুরু করে এতটুকু অংশ লিখলাম আর এখানে হচ্ছে টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে টু ইন্টু এন হচ্ছে টু এন প্লাস টু এ অংশ এবং এই দুইটা গুণ করার ফলে এইটার এটা কাটা যাবে তাহলে আগের মতোই থাকবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এখানে একটু যদি খেয়াল করেন এটা হচ্ছে টু এন টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস টু অর্থাৎ বার্তাছে আমরা এখানে লিখতে পারি টু এন প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল যেরকম এখানে আমাদেরকে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি থ্রি আসে থ্রি এর আগে আরও একটা এক যুগ তারপরে ইন্টু এক যুগ তাহলে এটাকে আমরা সরাসরি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি এটার ক্ষেত্রে এটাই করছে এখন টু ইন্টু এইটা এই সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রে এখানে আমরা একটু যদি সাজায় লিখি যে এন ইন্টু মাইনাস এ অংশটাকে যদি আমরা একটু খাতায় লিখি তাহলে এটাকে এরকমভাবে লিখা যায় যে টু এন এটাকে তো সম্পূর্ণটাকে আমরা লিখলাম টু এন প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এইটার ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু সাজায় লিখি তাহলে এইখানে লিখা যায় এন মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা লিখলাম এন প্লাস ওয়ান এই অংশটা তারপরে এন ইন্টু তারপরে আবার দিলাম এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল বাকি আছে আমাদের এই সম্পূর্ণ অংশটা লিখা হয়েছে বাকি আছে এন সরি এখানে আমরা হাফটা এরকম দিয়ে দিই আর এখানে বাকি আছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এখন এই সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রে এন প্লাস ওয়ান এর থেকে এক কমছে এখানে আরও এক কমছে তাহলে এই সম্পূর্ণটাকে আমরা লিখতে পারি হাফ টু এন প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটাকে লিখতে লিখা যায় এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটার ক্ষেত্রে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল আরও এক বাড়ছে এনের সাথে আরও এক বাড়ছে তাহলে এটাকেও লিখা যায় এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এ অংশটাই এখানে লিখছে তাহলে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি জাস্ট আমরা সূত্রে মিলাইতে গিয়া যে আমাদের এখানে বলছে এন প্লাস ওয়ান আকারে লিখার জন্য যে আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে টু এন প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান আকারে লিখার জন্য এই জন্য আমরা এটারে এরকম করছি যে এখানে তো ছিলই টু এন প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এন প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা জানি এই সূত্র অনুসারে আর এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল আমাদের এন ফ্যাক্টোরিয়াল এবং আর এই দুইটার মতো হয়েছে এখন এটাকে করতে হবে এন মাইনাস আর এন বলতে তো টু এন প্লাস টু আর আর বলতে এইটা মাইনাস আর যদি আমরা একটু ভিউ করি এন থেকে টু এন থেকে এন ভিউ করলে হচ্ছে এন আর ওয়ান থেকে ওয়ান ভিউ করলে প্লাস ওয়ান তাহলে এইটা আকারে থাকতেছে এই জন্য আমরা এটাকে শুধু সাজানোর জন্য এটা লিখছি সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি হাফ অফ টু এন এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই অংশটা সমান হচ্ছে আমাদের এইটা আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন তারপরে কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম